ഹായ് ഓൾ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനി സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അത് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചും ഗ്രോത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതിൻ്റെ ഫേസസ് പിന്നെന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെന്താ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ റീ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതുപോലൊപ്പം തന്നെ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിൻസ് ഗിബർലിൻ സൈറ്റോകൈനിൻസ് അപ്സിസിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൈ അപ്സിസിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എത്തിലീൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അതിനകത്തിൽ ആ മൊഡ്യൂള് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടേംസ് ആണ് ഏത് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസവും വെർണലൈസേഷനും സീഡ് ഡോർമെൻസി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റാണ് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം ആ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫോട്ടോ മീൻസ് എന്താണ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടേം തന്നെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആവും എന്താ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചില പ്ലാൻസിൽ എന്താണ് ഈ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്തിനോടുള്ള ഡേയോടോ നൈറ്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേയുടെ ആ എന്താണ് ദിവസം രാവി രാത്രിയോടോ പകലിനോടോ ഉള്ള പ്ലാൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റിനോട് പ്ലാൻസിനുള്ള റെസ്പോൺസ് ആ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സീ ഡോർമെൻസി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ എന്താണ് ഇതാണ് റെസ്പോൺസസ് ആണ് പ്ലാൻസിലുണ്ടാകുക ഡേ നൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്ലാൻസിലുണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസ് അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസുകളാണ് ഏത് ഫ്ലവറിങ് സീ ഡോർമെൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ റെസ്പോൺസസ് പ്ലാൻസ് അതെന്താ ഡേയുടെ ലെങ്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്താ രാത്രിയും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകലുമാണ് അപ്പം ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോട്ടോ പീരീഡ് എന്ന് അപ്പം ഈ ഈ ടേംസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ വരും അതായത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡേയും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നൈറ്റും ആയിട്ടാണ് അപ്പം അതിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോട്ടോ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്താണ് രാത്രിയും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നൈറ്റും ആണെന്ന് പറയും രാത്രിയും പകലുമാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പക്ഷേ ഇതിനും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവാം ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ സീസൺ സൂര്യൻ്റെ എന്താണ് സൂര്യൻ്റെ സഞ്ചാരമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡേയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടാ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടാ അങ്ങനെ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡേയും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നൈറ്റും ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ചില സമയങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോട്ടോ പീരീഡിനെ കാട്ടി കുറവായിരിക്കും ഡേ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഇത് പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊന്നും കാണത്തില്ല അതിനെ കാട്ടി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡിനെ കാട്ടി കുറവായിരിക്കും ചില ദിവസം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡായിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും ഡേയുടെ ലെങ്ത്ത് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ലോങ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയും ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോട്ടോ പീരീഡിനെ കാട്ടി കുറവ് ഡേയുടെ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്താ ഷോർട്ട് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയും ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡിനെ കാട്ടി ഡേയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോങ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് ഡേയ്സ് ചില പ്ലാൻസ് എന്താണ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിങ് നടക്കുന്നത് ചില പ്ലാൻസിൽ ഫ്ലവറിങ് നടക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഡേയ്സിലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും ചിലതിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോങ് ഡേയ്സിലായിരിക്കും ഫ്ലവറിങ് നടക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ലോങ് ഡേ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറ
എന്താണ് ഡേയുടെ ലെങ്ത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയും ആ ഷോർട്ട് ഡേയ്സിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോട്ടോ പീരീഡിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ഫ്ലവറിങ് നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയും ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോട്ടോ പീരീഡിൻ്റെ ബേസിസിൽ അല്ലാതെ ഫ്ലവറിങ് നടക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻസിൽ അവരുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഫ്ലവറിങ് നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാൻസ് എന്നും പറയും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം It has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering. That is, if you have a periodic exposure to light to induce flowering, you will have a light to induce flowering. flowering. It is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light. Some plants require the exposure of light for a period exceeding a well-defined critical duration. We will say that critical period is not a photo period. while others must be exposed to light for a period less than this critical duration before the flowering is initiated the former group of plants are called long day plants while the later ones are termed as short day plants samaru parnu long day plants endwa short day plants endwa long day endwa short day endwa nokka nammal parnu adinde thanne definition aayittu thannikunu the critical duration is different for different plants oro plants num ee critical photo period allengi critical duration nu parayunnathu different aayirikkum There are many plants however where there is no such correlation with exposure to light duration and induction of flowering response adayade etra matram indane etra matram light to light exposure varunu adinde basis alla flowering nadakkunengil avare nammal endannu parayum day neutral plants ennu parayum not only the duration of light period but that is the duration of dark period also of equal importance light inde basis is thanne alla dark ആ ഡാർക്കുമായിട്ട് എക്സ്പോസറിൻ്റെ ബേസിസിലും നമുക്കിന് പറയാം ഹെൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലവറിങ് ഇൻ സെർട്ടൻ പ്ലാൻസ് ഡിപ്പെൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് എക്സ്പോഷർ ബട്ട് ആൾസോ ദെയർ റിലേറ്റീവ് ഡ്യൂറേഷൻ ദിസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ടു പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഡേ ഓർ നൈറ്റ് ഈസ് ടേം ഡാസ് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസ് അതായത് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റിന് വരുന്ന പ്ലാൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് the site of perception of light or dark duration are the leaves it has been hypothesized that there is a hormone substance that is responsible for flowering അതായത് എന്താണ് ലൈറ്റിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് വഴി പക്ഷെ പ്ലാൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസിനാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ്സ് ആണ് പ്ലാൻസിൽ എന്താണ് ലൈറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ലീവ്സിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ആ ഹോർമോണ് ഫ്ലവറിങ് ഫ്ലവർ ആക്സിസിലേക്ക് എന്താണ് ഷൂട്ട് ആക്സിസിൽ ഷൂട്ട് അപ്പെക്സിൽ ചെന്ന് ഷൂട്ട് ആക്സിസിൽ എത്തിയിട്ടാണ് അവിടെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇതിനെ ലീവ്സ് തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ പെർസെപ്ഷനെ അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ പെർസെപ്ഷനെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലീവ്സ് തിരിച്ചറിയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹോർമോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് എവിടെ ചെയ്യുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പെക്സിൽ ചെല്ലുന്നിട്ട് അവിടെയാണ് എന്താണ് ഫ്ലവറിങ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് the hormonal substance migrate from leaves to shoot apexes for inducing flowering only when the plants are exposed to the necessary inductive photo period avade a correct aitulla photo period avade correct aavumbo endana ee leaves illulla ee hormones flowering in kaaranamayittulla hormones evideke shoot apex like move cheyigey avade flowering induce cheyum cheyunu adana photo periodism ennu parayunnathu appo photo periodism ennu parnala പ്ലാൻസിന് ഡേയോടോ നൈറ്റിനോടോ ഉള്ള റെസ്പോൺസിനെയാണ് എന്താണ് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഏത് തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോ സി ഡോർമൻസി അങ്ങനെയുള്ള പല റെസ്പോൺസുകളും കാണിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ പീരീഡിൻ്റെ ബേസിസ് നമുക്ക് പ്ലാൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം എന്താണ് ഡേ ലോങ് ഡേ പ്ലാൻസ് എന്നും ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാൻസ് എന്നും ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാൻസ് എന്നും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി പ്ലാൻസിൽ ഫ്ലവറിങ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെർണലൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് സ്പെസിഫി സ്പെഷ്യലി ടു ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവറിങ് ബൈ എ പീരീഡ് ഓഫ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് പ്ലാൻസിനെ ലോ ടെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് പ്ലാൻസ് ഫ്ലവറിങ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറ
Some important food plants with barley, rye have two kinds of varieties. The spring varieties. The spring varieties are normally planted in spring and come to flower and produce grain before the end of the growing season. Spring variety no spring season and plant and produce grain before the end of the growing season. Growing season Mumbai flowering in the variety and winter variety. However, if planted in spring, would normally fail to flower. That is spring and spring variety in the spring season plant season down flowering on down the Peshe. Winter variety number going to spring season. Flower, um, and plant the plant is not a good thing. It 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 is not a good thing. Hence, they are planted in autumn. That is why autumn season is planted. The germinate and over winter come out as small seedlings, resume growth in the spring, and are harvested usually around the midsummer. That is why they are autumn season. Planted. Small, they germinate and over winter come out as small seedlings. Small seedlings are resume growth in spring. Spring will have the growth continue and are harvested usually around midsummer. Midsummer season are harvesting. We have vernalization. It is a low temperature treatment for inducing flowering in plants. Plants in flowering induce a low temperature treatment. We have to do vernalization. We have to do food grains, summer variety, spring varieties, and winter varieties. Spring varieties are in spring season. In the season, the engine is harvested in the spring varieties. In the winter varieties, we plant in the spring season. In the spring varieties, we plant in the spring season. We plant in the autumn season. We plant in the growth of spring season. We plant in the Midsummer road good yana vade harvesting Nadakana. Inganola plants in a Namalandina Barney Inganola varieties in a Namala low temperature treatment at all vernalization of Vide Maku Yanangel, but a spring varieties in a good Namkunera te harvesting in Nadatambatu. A trolu vernalization to the example at a spring varieties and winter varieties soca paranada. We have to do harvest in the low temperature treatment. We have to do harvest the low temperature treatment. We have to do Next, seed dormancy. What is the seed dormancy? We have to do it. We have to do it. We have to do it. Germinate is the dormant stage. That is the process of seed dormancy. There are certain seeds which fail to germinate even when external conditions are favorable. External conditions, external environmental environmental conditions are favorable. seeds germinate. Such seeds are understood to be undergoing a period of dormancy which is controlled not by external environment but as by some under endogenous or conditions within the seed itself that is that that environmental conditions that is external or environmental conditions on the area that is dormant that is in the area 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 that is endogenous reasons endogenous means that is conditions within the seed the seed in the area that is 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 that is why we have the endogenous side of conditions favorable. Now, examples are impermeable and hard seed coat. That is the seed coat in the hardness. That is why we have the presence of chemical inhibitors such as abscisic acid, phenolic acid, para-ascorbic acid. 
അതുപോലെ തന്നെ ഇമേച്ച്വർ എംബ്രിയോ ഇതൊക്കെ ഒരു സീഡ് ഡോർമെൻസിക്ക് അവരുടെ അകത്തെ ആ സീഡിനകത്ത് തന്നെയുള്ള റീസൺസ് ആണ് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതായത് ആ സീഡിനകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ഹാ സീഡ് കോട്ട് ഹാർഡായിരിക്കും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് കെമിക്കൽ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്സിസിക് ആസിഡ് അപ്സിസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റിനെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്സിസിക് ആസിഡ് അതുപോലുള്ള ഫിനോളിക് ആസിഡ്സും പാരാ അസ്കോർബിക് ആസിഡും അതൊക്കെ ഒരു എന്താണ് റീസൺ ആണ് എന്തിന് സീ ഡോർമെൻസിക്ക് പിന്നെ ഇമച്വർ എംബ്രിയോസ് ആ സം ഓഫ് ദ റീസൺസ് വിച്ച് കോസ് സീ ഡോർമെൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ എൻഡോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ റീസൺ ഫോർ സീ ഡോർമെൻസി Effect of inhibitory substances can be removed by subjecting the seeds to chilling conditions or by application of certain chemicals like gibberellic acids and nitrates. That is, inhibit to change the same thing. Now, we have learned that abscisic acid is learned. Antagonist is learned. Abscisic acid is learned. ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എന്തിൻ്റെ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ആണ് ഗിബർലിക് ആസിഡിന് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അപ്സിസിക് ആസിഡ് കൊണ്ട് ഡോർമെൻ്റ് ആകുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഗിബർലിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീഡ് കോട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് റിമൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ നൈവ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ സീഡിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്ന് ചെണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ സീഡ് കോട്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ സീഡ് കോട്ടൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ചില്ലിങ് കണ്ടീഷൻ ചില്ലിങ് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ആക്കിയാലും ഇതുപോലെ സീഡ് കോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെന്താണ് ഈ കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഗിബർലിക് ആസിഡും നൈട്രേറ്റ്സും വെച്ചൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ചേഞ്ചിങ് ദ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ സച്ച് ആസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ടു ഓവർകം സീഡ് ഡോർമെൻസി അതുപോലെ തന്നെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അവരിൽ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതായത് ലൈറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സീഡ് ഡോർമെൻസി മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെന്താണ് വെർണലൈസേഷൻ അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സീഡ് ഡോർമെൻസി ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ടോപ്പിക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏതാണ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു